Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola niños, ¿cómo están? Qué gusto volver a verlos. Les habla la profesora Emma Mamani del área de comunicación y lenguajes. El día de hoy vamos a ver el tema de acentuación para cuarto de primaria. Empecemos nuestra clase. Muy bien niños, es común ver cuando estamos en la calle con nuestra familia, con nuestros amigos, es común ver este tipo de carteles, carteles que nos llaman la atención, puesto que vemos en ellos errores ortográficos y es muy triste también encontrar en los medios de comunicación, por ejemplo en la prensa, ese tipo de noticias que nos pone a pensar. Por esta razón es muy importante que tenemos que abarcar este tema de la acentuación y aprenderlo muy bien. Entonces empezamos. El acento es la mayor fuerza de voz con la cual pronunciamos una determinada sílaba de una palabra. Esta sílaba, la que la pronunciamos con mayor fuerza, se llama sílaba tónica. ¿ya? Es muy importante diferenciar. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de acento. El acento prosódico y el acento ortográfico. El acento prosódico es aquel donde solamente elevamos la voz. Como vemos en los ejemplos, solamente elevamos, no colocamos ningún signo. Y también tenemos el acento ortográfico. El acento ortográfico es aquel donde elevamos la voz, pero también colocamos un signo. Vemos el signo que tenemos acá, que también se, se llama tilde. Vemos acá las palabras que están llevando tilde. Entonces, para colocar el acento correctamente, el acento ortográfico, tenemos que seguir tres pasos importantes. El primero va a ser dividir en sílabas las palabras. El segundo, vamos a ubicar la sílaba tónica. Decíamos ¿no? que la sílaba tónica es aquella que la pronunciamos con mayor fuerza. Y finalmente vamos a aplicar las reglas del acento ortográfico. ¿ya? Como vemos acá, tenemos la palabra plátano. ¿Qué hemos hecho primero? Muy bien, hemos dividido en sílabas la palabra, ¿no es cierto? Luego, ¿qué hemos hecho, niñas y niños? Muy bien, hemos ubicado a la sílaba tónica. Y finalmente hemos aplicado, hemos colocado la tilde, ¿Por qué? Porque nos dice la, la regla de las palabras esdrújulas de que todas llevan tilde. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Muy bien, niñas y niños, es importante recordar que cuando la sílaba tónica está en la palabra, pues puede estar presente en diferentes lugares, como vemos acá. Muchas veces puede estar en el último lugar y en este caso estamos hablando de palabras agudas. También puede estar ubicada en el penúltimo lugar y hablamos de palabras graves o llanas. Asimismo puede estar ubicada en el antepenúltimo lugar y estamos hablando de palabras esdrújulas. Y finalmente puede estar ubicado antes del antepenúltimo lugar y hablamos de palabras sobre esdrújulas. Vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a dividir, vamos a poner en práctica los pasos para colocar la tilde correctamente. Tenemos acá cuatro palabras, cuatro palabras que no están con tilde. Vamos a seguir los pasos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Muy bien, vamos a dividir en sílabas cada palabra. Entonces, la palabra maní, ¿cuántas sílabas tiene? Muy bien, tiene dos sílabas. Entonces, la palabra maní tiene dos sílabas. Luego, ¿qué hacemos? Muy bien, vamos a ubicar la sílaba tónica. De estas dos sílabas, ¿cuál la pronunciamos con mayor fuerza? ¿La última o la penúltima? Muy bien, la pronunciamos la última. Entonces, vamos a colocar con rojo eh, la sílaba que la estamos pronunciando con mayor fuerza. Entonces, ¿dónde está ubicada esta sílaba? Está ubicada en el último lugar. Entonces, las palabras que tienen la sílaba tónica en el último lugar, ¿qué se llaman? Palabras agudas. Muy bien. Entonces, la regla para las palabras agudas es todas las palabras agudas que acaban en N, S o vocal llevan tilde. En este caso, nuestra palabra está acabando en una vocal, en la vocal I. Por lo tanto, le corresponde 
la tilde, le corresponde la tilde. Muy bien, vamos con la siguiente. Tenemos la palabra árbol. La palabra árbol, ¿cuántas sílabas tiene? Sí, tiene dos sílabas. Entonces, vamos a dividir. Ahora, de estas dos sílabas, ¿cuál la pronunciamos con mayor fuerza? Sí, muy bien. La pronunciamos la sílaba ar. Y la sílaba ar está ubicada en el penúltimo lugar. Por lo tanto, estamos hablando de qué palabras? Sí, de palabras graves. Y la regla de las palabras graves nos indica que toda la palabra, toda palabra grave que acabe en cualquier consonante que no sea N, S o vocal, lleva tilde. En este caso, nuestra palabra grave está acabando en la vocal L. Entonces, le corresponde la tilde y la colocamos encima de la vocal de la sílaba tónica. Pasamos a la palabra página. ¿Esta palabra cuántas sílabas tiene? Muy bien, niños, qué bueno que estén atentos. Tiene tres sílabas. Tres sílabas. Ahora, de las tres, ¿cuál está llevando la fuerza de voz? ¿Cuál la pronunciamos con mayor fuerza? Sí, muy bien. La pronunciamos la sílaba pa. Entonces, esta sílaba está ubicada en el antepenúltimo lugar. Y estamos hablando de palabras esdrújulas. Muy bien. Y las reglas de las esdrújulas nos dice que todas llevan tilde. Entonces, le colocamos la tilde encima de la vocal de la sílaba tónica. Y finalmente tenemos la palabra lléveselo. ¿Cuántas sílabas tiene? Muy bien, tiene, tiene cuatro sílabas. Ye, be, se, lo. Son cuatro sílabas. Ahora de las cuatro, ¿cuál la pronunciamos con mayor fuerza? Muy bien, la pronunciamos la sílaba ye. Entonces, esta sílaba está ubicada antes del antepenúltimo lugar, como podemos ver acá. Y la regla de las sobres drújulas nos indica de que todas llevan tilde. Entonces colocamos la tilde encima de la vocal de la sílaba tónica. Cada día nosotros tenemos que poner en práctica ese tipo de ejercicios para poder colocar el acento donde corresponde. Puede ser un acento, miren, esta rayita, esta rayita, llamada tilde, puede parecer algo insignificante. Sin embargo, la presencia o ausencia de la tilde puede variar, puede hacernos entender otro significado. Por lo tanto, es muy importante poner en práctica esto de la acentuación. Vamos a recordar un poco. ¿Qué es la acentuación? Muy bien, es la mayor elevación de la sílaba tónica la mayor elevación de voz que realizamos en una determinada sílaba de una palabra. ¿ya? Entonces, es muy importante recordar. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos escribir correctamente? Lo importante es leer, escribir y también consultar el diccionario para poder verificar la escritura correcta de las palabras. Muy bien, niñas y niños, espero que el tema de hoy les haya gustado y hayamos aprendido para colocar el acento correctamente. Ahora les invito para que puedan revisar y leer su texto de aprendizaje, la página 81 y realizar los ejercicios. ¡Hasta la próxima! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. la basura en su lugar educación para proteger la vida cuidemos el medio ambiente